హలో అండి అందరికీ నమస్కారం గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీబడి ముందుగా మార్కెట్ మహాలక్ష్మి ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్కి విచ్చేసిన మీడియా వారికి అండ్ టీమ్ ఫ్రెండ్స్కి అండ్ టీమ్ అందరికీ కూడా హార్డీ హార్డీ వెల్కమ్ అండ్ హార్డీ కంగ్రాచులేషన్స్ ఒక సినిమా తీసి ఇంత పెద్దగా ఒక లాంచ్ చేసుకోవాలి అంటే నిజంగా హార్డీ కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ టు హోల్డ్ ద టీమ్ అండ్ పార్వతీశం గారు చాలా రోజులైపోయింది మిమ్మల్ని చూసి గుడ్ టు సీ యూ అండ్ పార్వతీశం గారిని చూసినప్పుడల్లా ఏదో మన ఇంట్లో అబ్బాయి మన కజిన్ అమాయకు కజిన్ ఉంటారు కదా సో అలా చూసిన ఫీలింగ్ కలుగుతూ ఉంటుంది వీ విష్ ఓన్లీ ద బెస్ట్ ఫర్ యూ అండ్ సినిమా మంచి సక్సెస్ సాధించాలి ప్రొడ్యూసర్స్కి మంచి డబ్బులు రాపెట్టాలి అని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం అండ్ ఈ పాటికే మార్కెట్ మహాలక్ష్మి అన్న సినిమా పోస్టర్ని శివాజీ గారు లాంచ్ చేశారు అండ్ పోస్టర్ కూడా చాలా మంచిగా అనిపించింది అందరికీ అండ్ ఈ సినిమాలో ఒక లిరికల్ సాంగ్ సాంగ్ కూడా రిలీజ్ అవ్వడం జరిగింది అండ్ ఆ సాంగ్కి జోయ్ గారు మ్యూజిక్ అద్భుతంగా ఇచ్చారు అండ్ హార్డీ కంగ్రాచులేషన్ జోయ్ గారికి కూడా బీటూపీ స్టూడియోస్ బ్యానర్పై అఖిలేష్ కలారు గారు ప్రొడ్యూసర్స్గా సురేంద్ర గారి సినిమాటోగ్రఫీలో జోయ్ గారి అద్భుతమైన మ్యూజికల్లో త్వరలో మన ముందుకు రాబోతుంది ఈ సినిమా అండ్ ఈ సినిమాకి విఎస్ ముఖేష్ గారు డైరెక్షన్ వహించడం జరిగింది అండ్ టీజర్ చూసినా పాటలు చూసినా ఆయన టేకింగ్ మనకు అర్థమైపోతుంది సూన్ సినిమాని సెవెంటీ ఎంఎంలో చూడబోతున్నాం మనము అండ్ అలానే ఈ సినిమాలో పార్వతీశం గారు అండ్ అలానే ప్రణికాన్విక గారు మనల్ని అలరించబోతున్నారు అండ్ ఇందులో మనకు ఎంతో సుపరిచితులైన ముక్కు అవినాష్ గారు మా యొక్క ఒక పాట రిలీజ్ అయింది సాఫ్ట్వేర్ పోరగా అని సో ఆ లిరికల్ వీడియోని ఒకసారి చూసేద్దాం సాఫ్ట్వేర్ పోరగా లిరికల్ వీడియో ఆన్ ద స్క్రీన్ ప్లీజ్ వేరు కోరగా నీకు అవసరమే నా ఈ పిల్ల నీ అయ్య కోరే కట్నం తెచ్చేటి అమ్మాయే ఉండగా సూరటి సూడగా సూడకాలు సూడిగా సూడికాబు సెలవటి ఐదు వేరు దారిపడి కోరి కోరి పిల్లగా ఉండిపోయిడా కోరి కోరి పిల్లగా ఉండిపోయిడా కోరి కోరి పిల్లగా మనసుకి కలుగదేమో ఇష్టం నువ్వు బిట్టాగే కూసుంటే తప్పరీగ కష్టం మహాలక్ష్మి మనసుకి కలుగదేమో ఇష్టం నువ్వు బిట్టాగే కూసుంటే తప్పరీగ కష్టం నువ్వు అటలికి ఆడినా మహాలక్ష్మి మనసు మారేనా ఒరే 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 సాఫ్ట్ పేరు పోరగా ఈడగాదు నీ పని ఎట్టిపోర దుకాణం వదిలే పోరా ఈడగాదు నీ పని ఎట్టిపోరాణం వదిలే పిల్లకేమో లేదా అయ్య కనికరం అయ్యకేమో తప్పలేదు నీ భారం నువ్వుంటే హానికరం హానికరం పిల్లకేమో లేదా అయ్య కనికరం అయ్యకేమో తప్పలేదు నీ భారం బయలుదేరిన Yes, that's a software Poraga lyrical song from a market Mahalakshmi. What do you think of Parvati Shankar? Do you think of this film? Do you think of it? Do you think of it? Okay, and this film is going to be a little bit of a film. And this film is going to be a little bit of a film. Especially in this film, there are lyrics and music that are fresh. And especially in the heroine character, I think it's going to be a little bit of a guru. There is a guru in the heroine character, right? It's rough and tough, it's going to be a little bit. ఒక యాటిట్యూడ్తో ఒక రగ్ లుక్తో అలా అనిపించింది ఐ హోప్ మీకు కూడా అంత ఫేమ్ తీసుకురావాలి ఈ సినిమాని దిల్సే కోరుకుంటున్నాం హార్డీ కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ ఈ సినిమా నుంచి ఈ పాటికే టీజర్ రిలీజ్ అయింది టీజర్కి కూడా మంచి స్పందన అండ్ మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది ఆడియన్స్
ఆడియన్స్ నుంచి ఒక్కసారి మార్కెట్ మహాలక్ష్మి టీజర్ని కూడా చూసేద్దాం దాని తర్వాత ట్రైలర్ని చూద్దాం మార్కెట్ మహాలక్ష్మి టీజర్ ఆన్ ద స్క్రీన్ ప్లీజ్ మీరు నాకు చాలా నచ్చారండి ఐ లవ్ యూ అది ఓకే వాళ్ళు పాపం అలా నిమగ్నం అయిపోయి ఉన్నారు టీజర్ లో అండ్ ఇవాళ బేసిక్గా ఒక సినిమాని ప్రజల ముందుకు తీసుకెళ్లాలన్నా ప్రమోషన్స్లో భాగం అవ్వాలన్నా స్పెషల్లీ మా మీడియా వాళ్ళు మా జర్నలిస్టుల వల్లనే సాధ్యం సో ఇవాళ మన గెస్ట్లు అందరూ కూడా మన మీడియా పీపుల్ అండ్ మన జర్నలిస్టులే సో వాళ్ళ చేతుల మీదుగా ఇవాళ మన ట్రైలర్ లాంచ్ని జరగ జరుపుకోబోతున్నాం అండ్ బేసిక్గా ఈ మధ్య కాలంలో స్టార్ హీరో స్టార్ డైరెక్టర్ అండ్ స్టార్ ప్రొడక్షన్ అన్నది సంబంధం లేకుండా కంటెంట్ ఉంటే చాలు వీఆర్ దేర్ టు ఎంకరేజ్ యూ పీపుల్ అని చాలా సినిమాలు ప్రూవ్ చేశాయి అండ్ తెలుగు ఆడియన్స్ అందరూ కూడా ఆ సినిమాలు అందరినీ ఎంతలా హత్తుకున్నారో చూసాం అండ్ అలాంటి కోవలోకి సినిమా ఉంటుంది అని చెప్పడంలో ఎలాంటి అతిశయోక్తి లేదు ఖచ్చితంగా మంచి విజయం సాధించాలనే మీ అందరికీ మంచి డబ్బులు పేరు ప్రఖ్యాతలు తెచ్చిపెట్టాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఒక మైక్ మా జర్నలిస్టులు అందరికీ ఇచ్చేస్తే వాళ్ళ చేతుల మీదుగా మార్కెట్ మహాలక్ష్మి ట్రైలర్ లాంచ్ అని చెప్పేస్తే మనం ట్రైలర్ని చూసేద్దాం ఒక్కసారి అందరూ కూడా మార్కెట్ మహాలక్ష్మి ట్రైలర్ లాంచ్ అని చెప్పండి రెడీ ఓకే మార్కెట్ మహాలక్ష్మి ట్రైలర్ లాంచ్ yes trailer on the screen please నేను ఆ అబ్బాయికి పెళ్ళంట ఇక్కడ కాదు అమెరికాలో ఎంత కట్టం ఇచ్చారో తెలుసా కోట్ రూపాయలు కోట్ రూపాయలు ఒక్క సంబంధం కూడా నచ్చలేదు నచ్చలేదు అరే ఒకళ్ళు ఇద్దరు అనుకుంటే పది లక్షలు పాతిక లక్షలు విదిలేస్తారా దాంట్లో ఒకటి రెండు కోట్లు ఇస్తారన్న వాళ్ళు ఇద్దరు ఉన్నారు వాళ్ళు నచ్చలేదురా అసలు నీకు ఎలాంటమ్మే కావాలరా పాటలు కొడితే చెప్తా మహాలక్ష్మితో మదకలు అంటే మంచిగా ఉండదు మర్యాద మీరు నాకు చాలా నచ్చారండి ఐ లవ్ యూ ఐ బాబోయ్ పోయి పోయి కూరేలు అనుకునే అని ఎదురు చేస్తున్నాడు నేను రెస్పెక్ట్ చేసే సావిత్రి నాకు నచ్చే సౌందర్యం మొన్న వచ్చిన సాయి పనులు వీళ్ళంతా నాకు నచ్చే ఇష్టాలు కానీ మీరు ఇక్కడ పెట్టుకునే ప్రేమ మీరు ఒప్పుకుంటే మిమ్మల్ని పెళ్లి చేసుకుంటాను ఇంకోసారి గలీలగిట్ల కనిపిస్తాం అనుకో ఈ పేగులు వీకి దండం కడతా అది కాదు మహా మహాలక్ష్మి మార్కెట్ మహాలక్ష్మి మజ్జాకులాడితే మంచిగా ఉండదు వన్స్ మోర్ ప్లీజ్ మన బట్టల పట్టు మూర్తి నేడు వాళ్ళ అబ్బాయికి పెళ్ళంట 
ఇక్కడ కాదు అమెరికాలో ఎంత కట్టం ఇచ్చారో తెలుసా కోటి రూపాయలు ఒక్క సంబంధం కూడా నచ్చలేదురా నచ్చలేదు రే ఒకళ్ళు ఇద్దరు అనుకుంటే పది లక్షలు పాతిక లక్షలు వదిలేస్తారు దాంట్లో ఒకటి రెండు కోర్టు ఇస్తారన్న వాళ్ళు ఇద్దరు ఉన్నారు వాళ్ళు నచ్చలేదురా అసలు నీకు ఎలాంటి అమ్మాయి కావాలా పాటలు కొడితే చెప్తా మహాలక్ష్మితో మజాకులు అంటే మంచిగా ఉండదు మర్యాద మీరు నాకు చాలా నచ్చారండి ఐ లవ్ యూ పోయి పోయి కూరేలు అనుకునే నేను రెస్పెక్ట్ చేసే సావిత్రి నాకు నచ్చే సౌందర్యం మొన్న వచ్చిన సాయి పలు వీళ్ళంతా నాకు నచ్చే ఇష్టాలు కానీ మీరు ఇక్కడ పెట్టుకునే ప్రేమ మీరు ఒప్పుకుంటే మిమ్మల్ని పెళ్లి చేసుకుంటారు ఇంకోసారి గలీలకిట్లా కనిపిస్తాం అనుకో ఈ పేగులు వీకి దండం కడతా అది కాదు మహా మహాలక్ష్మి మార్కెట్ మహాలక్ష్మి మజ్జాకులాడితే మంచిగా ఉండదు Yes, that's amazing trailer of Market Mahalakshmi. Gattiga team andar ki hardi congratulations andi. Gattiga claps okka sari team andar ki kuda. And manam encourage chesthane ilanti kotta cinema lo and chenna cinema lo anni kuda. వస్తూ ఉంటాయి అండ్ మంచి కంటెంట్ లాగా అనిపిస్తుంది ఈ సినిమాలో కూడా మా పార్వతీ శంకర్ని మరత పెట్టేశారు అర్థమైపోయింది మాకు ఏడిపించేసినట్టున్నారు గట్టిగా అమ్మాయిలు అందరూ చంపదెబ్బలతో అటు ఇటు ఫటాఫట్ అండ్ ఈ సినిమా మీకు మంచి విజయాన్ని అందించాలని దిల్సే కోరుకుంటున్నాం బీటూపి స్టూడియోస్ బ్యానర్ పై అఖిలేష్ కలారు గారు ప్రొడ్యూసర్గా సురేంద్ర చిలుముల గారి సినిమాటోగ్రఫీలో జోయ్ గారి అద్భుతమైన మ్యూజికల్లో అండ్ విశ్వనాథ్ గారి ఎడిటింగ్ స్కిల్స్ చూసాం అండ్ పాట టీజర్ ట్రైలర్ ఎంత మంచిగా కట్ చేశారో అండ్ ఈ సినిమాని మనకు డిరెక్ట్ చేయబోతుంది విఎస్ ముఖేష్ గారు హార్డీ కంగ్రాచులేషన్స్ ఫర్ యువర్ ఫిలిం అండి అండ్ ఈ సినిమాలో మెయిన్ లీడ్స్గా పార్వతీశం గారు అండ్ అలానే ప్రణికాన్విక గారు కనిపించబోతున్నారు అవినాష్ గారు అండ్ అలానే మహబూబ్ బాషా గారు కేదర్ శంకర్ గారు అండ్ రష్మిత గారు ఇలా మొత్తం మంచి కాస్టింగ్తో మన ముందుకు రాబోతుంది త్వరలో ఈ సినిమా మార్కెట్ మహాలక్ష్మి అండ్ ఇప్పుడే మనం ట్రైలర్ లాంచ్ జరుపుకోవడం జరిగింది అండ్ ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా ముందుగా ప్రొడ్యూ అయినటువంటి అఖిలేష్ కలారు గారిని సాధారణంగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం అఖిలేష్ గారు ఇఫ్ యూ యుర్ హియర్ ప్లీజ్ కమ్ అండి ఓ సారీ ఓకే అండ్ సినిమాటోగ్రాఫర్ సురేంద్ర గారిని సాధారణంగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం సురేంద్ర గారు ప్లీజ్ జాయిన్ అండ్ నౌ లెట్ మీ ఇన్వైట్ ఎడిటర్ ఆఫ్ దిస్ ఫిలిం విశ్వనాథ్ గారు అందరూ చాలా పద్ధతిగా సైలెంట్గా వస్తున్నారు మాకేం సంబంధం లేదన్నట్టు Okay, and now uh, let me invite our music director, Joy N. Mau Garu. Oh, you're a youngster. Oh, that's so nice. Happy to see you here. And now let me invite uh, director of this film, V.S. Mukhesh Garu. Gattiga, chapatlu. Yes, Adi. Hadi, congratulations, Andi. Looking good. Trailer bound, Nanna, no? And Nirguda. ఓకే అండ్ నా లెట్ మీ ఇన్వైట్ మహబూబ్ బాషా గారు అంటూ ద స్టేజ్ ప్లీజ్ అండ్ ఈయన చాలా సినిమాల్లో టీవీస్లో చూసాం ఎన్నో అద్భుతమైన క్యారెక్టర్స్లో అండ్ నా లెట్ మీ ఇన్వైట్ కేదర్ శంకర్ గారు అంటూ ద స్టేజ్ ప్లీజ్ అండ్ నా లెట్ మీ ఇన్వైట్ రష్మిత గారు అంటూ ద స్టేజ్ ప్లీజ్ అండ్ నా లెట్ మీ ఇన్వైట్ 
ఆర్ మార్కెట్ మహాలక్ష్మి ప్రణివా ప్రణికాన్వి గారు అంటూ ద స్టేజ్ ప్లీజ్ పేరు చాలా బాగుంది కానీ డిఫరెంట్గా రెండు రోజులు పడుతుంది మాకు అలవాటు పడ్డానికి కానీ ఓన్ చేసేసుకున్నాం ఆల్రెడీ హడి కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ నవ్ లెట్ మీ ఇన్వైట్ ఆర్ వెరీ ఓన్ పార్వతీశం గారు అంటూ ద స్టేజ్ ప్లీజ్ ఈయన కామెడీ టైమింగ్ ఈయన యాక్టింగ్ స్కిల్స్తో మనల్ని ఎప్పటి నుంచి అలరిస్తూనే ఉన్నారు అండ్ ఈ సినిమా ద్వారా మరోసారి మనకు దగ్గర అవ్వబోతున్నారు పార్వతీశం గారు కొంచెం ముందుకి పిక్చర్ ఆఫ్ మీడియా యా హీరో హీరోయిన్ అండ్ డైరెక్టర్ కొంచెం ముందుకు రారా యా ఎస్ థ్యాంక్ యూ ప్లీజ్ అండ్ ఇప్పుడు ముందుగా ఎడిటర్ ఆఫ్ దిస్ ఫిలిం విశ్వనాథ్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం మొదటగా ఫస్ట్ బోని మీదే యాక్చువల్గా నాకు లాస్ట్కి వస్తుంది మేక ఈరోజు ఎందుకో ఫస్ట్ వచ్చింది ఓకే థ్యాంక్ యూ అండి ట్రైలర్ అందరికి నచ్చిందా ఓకే థ్యాంక్ యూ మమ్మల్ని సపోర్ట్ చేయడానికి వచ్చిన మీడియా వాళ్ళకి చూ చూడడానికి వచ్చిన ఆడియన్స్ అందరికీ థ్యాంక్ యూ అండి నాకు ముందు డైరెక్టర్ గారు నాకు హీరోయిన్ ద్వారా పరిచయము హీరోయిన్ వల్లే మాకు ఇంత మంచి డైరెక్టర్ దొరికారు యాక్చువల్గా త్రీ ఇయర్స్ బ్యాకే నాకు డైరెక్టర్ పరిచయం అనమాట అప్పటి నుంచి అంటే తను కాలం కట్టే ఒక వెబ్ సిరీస్ చేశాడు అప్పటి నుంచి పరిచయము సో దాని తర్వాత నుంచి నేను ఏదైనా మంచి ఫ్యామిలీ సినిమాలు చూసినా లేకపోతే ఏదైనా మంచి లవ్ స్టోరీస్ చూసినా కొద్దిగా ఎమోషనల్ ఫీల్ అయ్యి ఏదో స్టేటస్ పెడతా ఉండేవాడిని అప్పుడు మనడు మనం కూడా చేద్దాం బ్రో మనం కూడా చేద్దాం బ్రో అని రిప్లై ఇస్తుండేవాడు అనమాట సో అదే ఈ మహాలక్ష్మి మార్కెట్ మహాలక్ష్మి అవుతుందని అనుకోలేదు థ్యాంక్ యూ బ్రో మంచి సినిమా ఇచ్చావు ఎవరికైనా మంచి అంటే జనాల్లోకి వెళ్ళే ఫిలిం కావాలి నాకైతే ఇప్పుడు నేను చేసిన సినిమాల్లో నాకు నా కెరీర్లో నాకు ఇది అనిపిస్తుంది సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ ది ఆపర్చునిటీ ముఖేష్ అండ్ హీరోయిన్ గారు థ్యాంక్ యూ ఇంకా ఫస్ట్ టైం మైక్ ఇచ్చేసరికి ఏం మాట్లాడాలో అర్థం కావట్లేదు కొద్దిగా వేరే వాళ్ళు మాట్లాడుతుంటే తర్వాత ఏదైనా ఆలోచించుకుందా అనుకుందా యాంకర్ గారు ఫస్ట్ నాకే ఇచ్చారు సో ఇందులో మన హీరో గారు బాగా సెటిల్ పర్ఫామ్ చేశారండి చాలా సెటిల్గా పర్ఫామ్ చేశారు 
హీరోయిన్ అయితే చింపేసింది క్యారెక్టర్లో మాస్ క్యారెక్టర్ అందరూ ఇందులో ఉన్న క్యారెక్టర్స్ అన్నీ ఏ క్యారెక్టర్ ఎలాంటి వాళ్ళు కావాలో అలా బాగా చేశారు మన భాష గారు కూడా బాగా యాక్ట్ చేశారు ఇంకా యాక్చువల్గా ఫస్ట్ ఇది స్టోరీ విన్నాను వినే ఎడిటింగ్ చేసాం కానీ అప్పుడు అప్పుడు అంత ఎమోషనల్ ఫీల్ అవ్వలేదు నేను మూవీ మూవీ అంతా చేసిన తర్వాత ఒకసారి ఒకరోజు మేము ఫ్లో అంతా ఒకసారి వేసుకొని చూసాం డైరెక్ట్ గారు నేను నేను యాక్చువల్గా ఇది ఒక క్యాజువల్ లవ్ స్టోరీ సినిమా అని అనుకున్నాను అంటే ఒక సాఫ్ట్వేర్ కుర్రాడు ఒక మార్కెట్ అమ్మాయిని లవ్ చేస్తే క్రేజీగా ఉంటుంది కదా ఇట్లాంటి కథ బాగుంది అని అనుకున్నాను కానీ సెకండ్ హాఫ్ అంతా సీన్స్ అని ఎడిటింగ్ చేసుకొని ఫ్లోలో వేసుకొని చూసాక సెకండ్ హాఫ్లో నాకు కన్నీళ్ళు వచ్చేసాయి క్లైమేస్కి వచ్చేసరికి సో యాక్చువల్గా ఇది ఒక మంచి ఫ్యామిలీ సినిమా తను తన ఫ్యామిలీ సినిమాగా స్టార్ట్ చేశాడో లవ్ స్టోరీని స్టార్ట్ చేశాడో కానీ ఇదైతే ఒక మంచి ఫ్యామిలీ సినిమాగా జనాల్లో ఉండిపోద్ది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ది ఆపర్చునిటీ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఇప్పుడే విచ్చేసినటువంటి కేదర్ శంకర్ గారిని సాధారణంగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం కేదర్ గారు అంటూ ద స్టేజ్ ప్లీజ్ అండ్ ఇప్పుడు సినిమాటోగ్రాఫర్ సురేంద్ర గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం మీ అందరికీ ఒక ఆనవాయితీ ఉంటుందండి డిఓపీలు అందరూ ఇలా క్యాప్ పెట్టుకొని అద్దాలు పెట్టుకొని లైట్లు చూడలేమండి లైట్ ఓకే ప్లీజ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్స్ టు ముఖేష్ గారు సార్ ప్లీజ్ జాయిన్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్స్ టు ముఖేష్ యాక్చువల్గా అంటే డైరెక్టర్ గారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మేము అంటే ప్రీవియస్గా మేము వర్క్ ఏం చేయకున్నా కానీ చిన్న షార్ట్ ఫిల్మ్ చూసి మాకు ఆపర్చునిటీ ఇచ్చాడు థ్యాంక్ యూ బ్రో అండ్ అఖిలేష్ గారు ప్రొడ్యూసర్ గారు అసలు ఇట్లాంటి కొత్త కొత్త వాటికి ఎంకరేజ్మెంట్ అనేది చాలా తక్కువ ఈ రోజుల్లో కానీ ఆయన ఎక్కడ మనీ విషయంలో ఎక్కడెక్కడ తగ్గకుండా ఆయన ఎప్పటిదప్పుడే సెటిల్మెంట్ చేశాడు అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే కెమెరా అనేది అంటే ఎట్లా అంటే ఇంకా బయట అందరము నార్మల్గా అంటే మాంటేజెస్ కోసము సినిమా మొత్తంలో మాంటేజెస్ కోసం ఒకటి రెండు రోజులు వర్క్ చేసుకుంటారు కానీ మేము మాత్రము ఒక వన్ మంత్ వరకు మేము మార్కెట్లోనే వర్క్ చేసాం లైవ్గా అది చాలా అంటే యాక్టర్ కానీ అంటే ఐ మీన్ హీరో గారు కానీ హీరోయిన్ కానీ అంతమందిలో లైవ్లో చేయడం అనేది చాలా గొప్ప విషయమే అనుకుంటాను నేనైతే అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఐ మీన్ మా టీమ్ కానీ ఇంకా చాలా తక్కువ క్రూ తోటి ఇంత అచీవ్మెంట్ తీసుకొచ్చినందుకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డైరెక్టర్ గారికి చాలా థ్యాంక్స్ అని చెప్పుకుంటున్నాను అయిపోయిందా థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఇప్పుడు కొరియోగ్రాఫర్ రాకేష్ గారిని కూడా వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం రాకేష్ గారు అంటూ ద స్టేజ్ ప్లీజ్ అండ్ ఇప్పుడు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ జాయ్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం హాయ్ అందరికీ నమస్తే మీడియా బ్రదర్స్ అందరికీ థ్యాంక్ యూ వచ్చినందుకు సో ఫీలింగ్ నెర్వస్గా ఉంది కొంచెం ఎంతమంది ముందు మాట్లాడాలంటే ముందుగా నాకు ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు ముఖేష్కి అండ్ ప్రొడ్యూసర్ గారికి థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను అండ్ సినిమా అయితే ఒక కొత్త ఫీల్లోకి ఉంటుంది మీకు అండ్ సాంగ్స్ కూడా అన్ని జాండర్స్ మేము కంప్లీట్ చేసాం ఐ మీన్ హిప్ హాప్ తర్వాత ఒక ఇండియన్ క్లాసికల్ సాంగ్ ఉంటుంది మీకు అండ్ ఫ్యూజన్లో ఒక సాంగ్ ఉంటుంది అండ్ ఫోక్ సాంగ్స్ ఉంటాయి సో అందరూ అయితే మీరు సాంగ్స్ అయితే మంచిగా ఎంజాయ్ చేస్తారని చెప్పి అనుకుంటా ఉన్నాను సో నాకు ఈ ఆపర్చునిటీ అయినందుకు మీకు థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటాను థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఇప్పుడు కొరియోగ్రాఫర్ రాకేష్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం హాయ్ అండి అందరికీ థ్యాంక్ యూ ముఖేష్ డైరెక్టర్ గారికి అండ్ ఫోటీస్ గారికి అండ్ ఈ సినిమాలో నేను ఒక ఫోర్ సాంగ్స్ చేశానండి సో ఇందులో హీరో గారు అండ్ డాన్స్తో మామూలుగా లేదు ఎండ్ ఎండ్లో వస్తుంది అనుకుంటుంది ఈ సాంగ్ సో ఒకసారి ఆ సాంగ్ మీరు చూసారంటే మాత్రం థియేటర్ అసలు కూర్చోరు ఖచ్చితంగా నెక్స్ట్ హీరోయిన్ గారు అయితే మామూలుగా చేయలేదండి డాన్స్ టైలర్ లేదు కదా సార్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ ది ఆపర్చునిటీ ఇన్ అన్నయ్య అయిపోయిందా ఓన్లీ మీరు స్టెప్పులు వేస్తారంతేనా మాటలు మాట్లాడరా ఓకే ఓకే థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఇప్పుడు ముందుగా రష్మిత గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం అయిపోయింది యా ప్లీజ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద ఆపర్చునిటీ సో బేసిక్గా ఏం ప్రిపేర్ అయ్యి రాలేదు నేను మాట్లాడడానికి 
సో ఫ్లోలో ఏదో వస్తే అది మాట్లాడేస్తాను సో ఫస్ట్లీ ఐ వుడ్ థ్యాంక్ ఆ డైరెక్టర్ ముఖేష్ గారు అండ్ మా ప్రొడ్యూసర్ గారు అఖిలేష్ గారు ఆయనైతే చాలా బాగా సపోర్ట్ చేశారు అండ్ డైరెక్టర్ గారు ఒకవేళ మేము ఏదైనా యాక్టింగ్ మధ్యలో మర్చిపోతున్నా లేకపోతే ఏదైనా టెన్షన్లో ఉన్నా బికాస్ ఆబ్వియస్లీ మేము అందరం లైక్ డెబ్యూటెంట్సే సో కొత్త టీం కాబట్టి ఏదైనా మేము మర్చిపోతున్నా కానీ ఏం లేదు టెన్షన్ ఏం లేదు ఈజీగా ఈజీతో చేయి సో అట్లా చెప్పేవాళ్ళు అనమాట సో మొత్తం ఈజీ అయిపోయింది అండ్ మా హీరో గారు సో ఆయనైతే చాలా సపోర్టివ్ చెప్పాలంటే సో జనరల్గా ఆయన ఆల్రెడీ నోన్ ఫేస్ సో నోన్ ఫేస్ కాబట్టి మేము ఫస్ట్ టెన్షన్ పడేవాళ్ళం సో ఎలా చేయాలి ఈయనతో ఎలా చేయాలి మనకంటే బాగా యాడ్ చేసేస్తారు అది ఇది అని చెప్పి సో ఆయన కూడా మాకు సపోర్ట్ ఇచ్చి మీరు ఇలా చేయాలి అలా చేయాలి అని చెప్పి చెప్పేవాళ్ళు సో ఎవ్రీథింగ్ గోస్ ఆన్ ఈజ్ సో అలా చెప్పేవాళ్ళు అండ్ కమింగ్ టు మా హీరోయిన్ గారు హీరోయిన్ గారు స్టార్ట్లో కొంచెం లైక్ ఎలా అంటే తను కూడా కొంచెం మంచి యాక్టింగ్ చేస్తూ ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ చూడగానే ఐ వాజ్ లైక్ షాక్డ్ అనమాట అరే ఏంటి తను అంత అందంగా ఉంది తను ముందు మళ్ళీ మనం యాక్ట్ చేయాలంటే ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేది సో తను కూడా బాగా సపోర్ట్ చేసి ఒక ఫ్రెండ్ లాగా ఒక మంచి ఈజ్ ఇస్తూ కంఫర్టబుల్గా ఫీల్ అయ్యేలా చేశారు అందరు టీము ఇంకా భాషా గారు ఆయన అయితే తిన్నారా లేదా అన్ని ప్రతీదీ పట్టించుకొని నీట్గా ఫ్రెండ్లీగా ఉండేవాళ్ళందరూ సో ఈజీ అయిపోయింది సో దాట్ ఈస్ ద థింగ్ సో నేను జనరల్గా ఏం ప్రిపేర్ అయ్యి రాలేదు ఐ డోంట్ నో వాట్ టు స్పీక్ చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఈ స్టేజ్ మీద నుంచొని దిస్ వాజ్ అ డ్రీమ్ యాక్చువల్లీ సో థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీ వన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ రష్మిత గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఇప్పుడు నాని గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం అల్మాటి నాని గారు అండ్ ఇందులో ఒక క్యారెక్టర్తో మనల్ని అలరించబోతున్నారు హడీ వెల్కమ్ అండి అండ్ ప్లీజ్ మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం హలో ఎవ్రీ వన్ ముందుగా ఇక్కడికి విచ్చేసిన మీడియా మిత్రులకు ప్రేక్షకులకు చిన్నలకు పెద్దలకు అండ్ ఆల్ మై టీమ్ మేట్స్ థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీ వన్ ఫర్ బీయింగ్ హియర్ మై సెల్ఫ్ ఆల్మాటి నాని సో ఇందులో ఒక మంచి క్యారెక్టర్ చేయడం జరిగింది నేను డైరెక్టర్ గారు ముఖేష్ గారితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు నా క్యారెక్టర్ గురించి చెప్పేటప్పుడు నేను ఒక టూ త్రీ టైమ్స్ నా క్యారెక్టర్ గురించి అడిగినప్పుడల్లా హీరో హీరోయిన్ కింద వర్క్షాప్ చేయడం జరుగుతుంది అని చెప్పేవాళ్ళు అవి హీరో హీరోయిన్ వర్క్షాప్ ఓకే అండి నా క్యారెక్టర్ గురించి చెప్పండి అండి అదండి మీకు సంబంధించినంత వరకు హీరో హీరోయిన్కి ఒక వర్క్షాప్ జరుగుతుంది అని హీరో హీరోయిన్కి ఏం వర్క్షాప్ జరుగుతుంది అనేది నాకు రివీల్ చేయలే సో షూట్లో అర్థమైంది చూసి ఉంటారు కదా ప్రణీకాన్విక ఇందులో ఎప్పుడు టైం దొరికితే చేయి దూల పెట్టిందంటే టప్ప టప్ప పీక్తూనే ఉంటుంది సో ఎలా కొట్టాలి ఎప్పుడు కొట్టాలి ఎవరిని కొట్టాలి అని ఈ ప్రాక్టీస్లు అంతా వర్క్షాప్లో జరిగిందని నాకు తర్వాత అర్థమైంది హీరో హీరోయిన్ కొట్టుకొని మధ్యలో నన్ను వేసేసారనమాట సో దట్ వాజ్ వెరీ ఫన్నీ క్యారెక్టర్ అండ్ చాలా బాగా ఉండబోతుంది అండ్ లవ్డ్ వర్కింగ్ విత్ ఎవ్రీ టీమ్ మేట్స్ థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీ వన్ ఫర్ దిస్ ఆపర్చునిటీ థ్యాంక్ యూ డైరెక్టర్ ముఖేష్ గారు అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ హోస్టింగ్ దిస్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఇప్పుడు మాట్లాడేసిన వాళ్ళందరినీ కూడా మేము ఈ సీట్స్లో కూర్చోవాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా మీడియా క్యూ అండ్ ఏలో పార్టిసిపేట్ చేయవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తూ హీరో గారు హీరోయిన్ గారు మీరందరు నిల్చోండి నిల్చోండి మహబూబ్ గారు అండ్ ముఖేష్ గారు కేదర్ శంకర్ గారు ప్లీజ్ జాయిన్ అండి వి హ్యావ్ అ క్యూ అండ్ విత్ మీడియా మీరు ఇంకా మాట్లాడలేదు ప్లీజ్ ప్లీజ్ జాయిన్ సార్ హాయ్ అండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ విచ్చేసిన మీడియా మిత్రులకు ప్రింట్ మీడియా వాళ్ళకి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీబడి హాయ్ హలో ముఖేష్ గారు మీకు డైరెక్టర్ గారికి హలో అండి సో అసలు ముందుగా ఈ టైటిల్ అంటే ఏంటి అంటే మార్కెట్ మహాలక్ష్మి అంటే ఒక క్లారిటీ ఉంది మార్కెట్లో మహాలక్ష్మి గారి క్యారెక్టర్ ఉంటుందని అసలు టైటిల్ ఎందుకు అనుకున్నారు మనం ముందుగా అంటే స్పెసిఫిక్గా ఏం లేదండి అంటే స్టో స్టోరీ ఇలా అనుకున్నప్పుడే మార్కెట్ బేస్డ్ మీద రాసుకుంటున్నప్పుడు సో అమ్మాయి క్యారెక్టర్ నేను పెట్టేస్తే బాగుంటుంది అలా పెట్టాను సో అంటే నేను విన్న యాక్చువల్గా నేను విన్నాను ఈ సినిమాకి సాయి పల్లవి గారిని కూడా చూస్ చేస్తారని విన్నాను క్యారెక్టర్ సో అంటే ఏంటి అసలు ఎందుకు ఆ మార్పులు వచ్చాయి వాట్ ఈస్ ద రీజన్ అంటే నేను డెబ్యూ డైరెక్టర్ని కదండి అంటే అప్రోచ్ అయ్యారా హీరోగా ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ మొన్న ఒక వీడియో రిలీజ్ చేసాం అనమాట అందులో విజయ్ దేవరకొండ గారి పేరు విశ్వక్సేన్ గారి పేరు కార్తికేయ గారిది శర్వానంద్ గారిది వీళ్ళందరూ అనుకున్నాం బట్ మాతో కొంతమంది చేయొచ్చు మేము డెబ్యూ డైరెక్టర్ లేం కదా సో మా బడ్జెట్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి సో
ఏవి అంత కరెక్ట్గా ఆడలేదు మరి ఫ్రాంక్గా ఉందా ఆడలేదు అసలు ఆడలేదు సో క్లాప్స్ చాలా ఉన్నాయి ఇప్పటి వరకు ప్రాపర్ హిట్ లేదు ఏమైనా ఛాన్స్ ఉందా ఈ సినిమాతో మీ మీ కెరీర్కి ఏమైనా హెల్ప్ అవుతుందా ఈ సినిమా కేరిన్ తర్వాత చాలా సినిమాలు చేసా ఆడలేదు సరిగ్గా కేరియన్ కేరిన్ అంత పేరు రాలేదు రోజులు మారే రోజులు మారే నాన్న నేను బాయ్ ఫ్రెండ్స్ కొంచెం అంతంత మాత్రం తర్వాత అసలు ఆడలేదు ఫ్రాంక్లీ అన్ని అట్టర్ ఫ్లాప్లు దాని తర్వాత ఓకే నాకు చిన్న హోప్ ఉంది ఫస్ట్ నేను డైరెక్టర్ అంత బిలీవ్ చేయలేదు మా ఇద్దరం ఫ్రెండ్సే చాలా ఇయర్స్ నుండి తెలుసు మా ఇద్దరికి నేను ఒక లోలో ఉండే కొంచెం డిప్రెస్లో ఉండే సో నాకు అర్థం అవ్వలే అసలు ఏం చేయాలి ఏంటి అని ఆ టైంలో బ్రో ఒక స్టోరీ చెప్పాడు నాకు బ్రో మీద కూడా నమ్మకం లేకుండే తీస్తాడో లేదు ఎందుకంటే కొన్ని మూవీస్ మనీకి చేశానండి డబ్బులకు చేశాను కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ ఆడలేదు ఆడవు ఎందుకంటే మనకు ముందే తెలుస్తుంది అది బాగా ఆడవు అనేసి మనం డబ్బులు ఎక్కువ చెప్తాము ఆ సినిమాలు చేస్తాం అవి ఎలగపోయేవి కొన్ని సినిమాలు నమ్మి చేశాను అవి కూడా ఆడలేదు సో నేను కొంచెం అసలు నాకు అర్థం అవ్వాలి ఏం చేయాలి ఏంటని ఆ టైంలో మనోడు వచ్చాడు ఒక ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ షూట్ తర్వాత నాకు మనోడు మీద కొంచెం నమ్మకం వచ్చింది సో అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు అన్నీ ప్రాపర్గానే జరిగింది షూటింగ్ కానీ ఎడిటింగ్ డబ్బింగ్ అన్నీ మేమందరం మూవీ చూసుకున్నాం సో ఓకే మూవీ బాగానే ఉంది కేరిన తర్వాత నాకు కొంచెం ఇది పేరు వస్తుంది అని నమ్ముతున్నాం ఓకే అండ్ మీరు ఇప్పుడు ఒక పెద్ద సినిమాలో యాక్ట్ చేస్తున్నారు తాండేల్లో తండేల్ యా తాండేల్ సో తండేల్ యా ఎలా అవుతుంది షూటింగ్ ఏమైనా అప్డేట్స్ తెలుసుకోవచ్చా అప్డేట్స్ అంటే ఏమైనా డైలీ షూట్ ఉంటుంది ఈరోజే లేదు యాక్చువల్ అందుకే ఈరోజు పెట్టుకున్నాం మేము ప్రెస్ మీట్ ఇంక మళ్ళీ రేపటి నుండి షూటింగ్ టిఫిన్స్ టిఫిన్స్ లంచ్ అన్నీ బాగా ఇస్తారు హాస్పిటాలిటీ కాదు అయినా కౌంటర్ వేస్తున్నాడు పక్కన ఉండి అందుకే సార్ చెప్పండి నా క్యారెక్టరేషన్ బాగానే ఉంటుందండి సో మేబీ రివీల్ చేయకూడదు అనుకుంటా వాళ్ళు పర్మిషన్ తీసుకోవాలి రివీల్ చేయాలంటే సో ఫిఫ్టీ డేస్ చేస్తున్నా ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ అయింది ఇంకొక ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ ఉంది సో నాకు చైతన్య గారి ఫ్యాన్స్కి ఏమైనా స్పెషల్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయా యా ఉంటాయండి సినిమా అయితే సూపర్ ఉంటుందండి అవుట్ అండ్ అవుట్ ప్యాన్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్ అవుతుంది ఇది సో that's hope yeah. for the best hi indi all the best hi yeah thank you uh, kirinta movie lo meed oka dialogue untadi kada yeah 10 nimshal sat gunta flat ani so ee movie lo mahalakshmi gani padeyadaniki enta enta time pattindi padiyaledandi amma kodutane undi ante andi ante naku ikkado edo dosham undu anukunta naku evaru padaru eppudu but aa movie lo padesar kada finally aa yeah, movie lo padesanu finally so ikkada mahalakshmi garu tho ela anipichindi meeku cinema antartha ekkado edaru padeyal kada andi పడేస్తారు కదా మన డైరెక్టర్ యా ముఖేష్ గారు అండ్ పార్వతి మీ ఇద్దరికి క్వశ్చన్ సో ట్రైలర్ లాంచ్ కాన్సెప్ట్ అనేది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ యూనిక్గా ఉంది బట్ వాట్ ఈస్ ద డిస్కషన్ ఎందుకంటే మీరు హీరో ఎవరిని సెలెక్ట్ చేద్దాం అంటే విజయ్ దేవరకొండ విశ్వక్సి ఇలా వేసుకొని ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క రీజన్ చెప్పి నేను ఎందుకు ఈ హీరోతో చేశానంటే ఇప్పుడు ఫెయిల్లో ఉన్నాడు బడ్జెట్ కూడా తక్కువలో అయిపోద్ది అని ఒక కాన్సెప్ట్ అనుకున్నాను బట్ వాట్ ఈస్ ద డిస్కషన్ ఎందుకంటే మీరు ఒక హీరోగా వస్తున్నారు అండ్ మిమ్మల్ని మీరే తక్కువ చేసుకొని ఆ ట్రైలర్ మాకు కనబడ్డారు బట్ తక్కువ చేసుకోవాలి కదా ఆల్రెడీ తక్కువలోనే ఉన్నాం ఫ్యాక్ట్ అది ఇట్లేవి లేవంటే తక్కువలోనే ఉన్నాం ఆబ్వియస్లీ మేము కొంచెం మార్కెట్లో అంటే ఎవరో మనల్ని కౌంటర్ వేసే కదా మనమే మన కోసం చెప్పేసి చెప్పడం బెటర్ కదా అది రియాలిటీ అని నా ఫీలింగ్ ఓకే సో వన్ మోర్ థింగ్ మీకు ఎప్పటికప్పుడు దిల్ రాజ్ గారు చాలా బాగా సపోర్ట్ చేసుకుంటూ ఎస్ ఎస్ అండ్ మీరు ఒక టూ త్రీ ప్రాజెక్ట్స్ ఆయన దగ్గర తీసుకెళ్ళి ఆయనతో హెల్త్ కూడా చేయడం జరిగింది బట్ ఆయనకి ఆయనతో కరెక్ట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు అని ఆయన కొంచెం బ్యాగ్ సో మళ్ళీ అలాంటి ప్లానింగ్ ఏమేమి చేస్తున్నారు డైటర్ తీసుకు ఇవన్నీ మీకు ఎలా తెలుసు లైక్ దట్ మీరు చెప్పండి సార్ సో ఇప్పుడు మళ్ళీ అలాంటివి ఏమైనా ప్లాన్ చేస్తున్నారు మళ్ళీ దిల్ రాజ్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి స్టోరీస్ మంచిగా వినిపించేసి లేదండి ప్రజెంట్ అయితే లేదు ప్రజెంట్ కరెక్ట్ కాదు కూడా నేను వెళ్ళడం అంతే కదా ఇప్పుడు చాలా ఫ్లాప్లో ఉన్నాను ఓకే వాళ్ళ బ్యానర్లో ఏదైనా మంచి క్యారెక్టర్ ఉంటే మాత్రం నువ్వు నాకు ఇస్తారు గ్యారంటీ నేను కలుస్తా ఉన్నాను అప్పుడప్పుడు ఏదైనా మంచి క్యారెక్టర్ ఉంటే గ్యారంటీ చేస్తా వాళ్ళ బ్యానర్లో హాయ్ హాయ్ బ్రో హలో ఇప్పుడు సినిమా అంటే మీరు క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా బాగానే చేస్తున్నారు లీడ్ క్యారెక్టర్ రావడం వలన కొంచెం అంటే సినిమా మొత్తం మీ భుజాల మీద వేసుకుని వెళ్ళాలి అదే పెద్ద హీరో సినిమాలు అనుకోండి వాళ్ళతో వెళ్ళిపోతుంది సో మీకు లీడ్ క్యారెక్టర్ చేసేటప్పటికి క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా చేసేటప్పటికి డిఫరెన్స్ ఉంది కదా మీరు ఏ క్యారెక్టర్ మీరు ఎక్కువ చూస్ చేసుకుంటారు అంటే లీడ్ క్యారెక్టర్లు చేయడమా లేదు అంటే ఓన్లీ క్యారెక్టర్ చేస్తేనే బాగుంటుంది నాకు క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా చేయాలని ఉంటుందండి ఒక కోటా శ్రీ
వీడి వీ హీరో ఏంటని అంటారు చాలామంది నా ఎదురుగా అన్నారు నేను వచ్చిన స్టార్టింగ్లో చాలామంది అన్నారు నాకు నా మీద డౌట్ వస్తుంది అసలు నేను అసలు సూటబుల్ అవుతానా ఎందుకు నేను చేస్తున్నాను అనేసి బట్ మనం సర్వే అవ్వాలి అంటే నేను కూడా కొంచెం కాన్షియస్గానే చూస్ చేసుకుంటున్నాను ఫైట్స్ ఇలాంటివి లేకుండా న్యాచురల్గా పక్కింటి అబ్బాయి ఇలాగ ఉండే క్యారెక్టర్స్ చూస్ చేసుకుంటున్నా సో ఇప్పటి నుండి ఈ ఈ మూవీ మీద నాకు కొంచెం నమ్మకం ఉందండి ఇప్పటి నుండి మాత్రం నేను చాలా కాన్షియస్గా వెళ్తున్నా ఏది పడితే అది ఒప్పుకోకూడదు అనేసి కొంచెం పెద్ద మూవీలో మంచి క్యారెక్టర్స్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నా ఇప్పుడు తండేలో క్యారెక్టర్ చేస్తున్నా అలాగే కొన్ని మూవీస్లో ఇంకా కన్ఫామ్ అవ్వలేదు మేబీ వాటిలో కూడా మంచి క్యారెక్టర్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది సో సైమల్టేనియస్గా చిన్న 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 మూవీస్ ఉంటాయి కదా ఓటీటీ మూవీస్ కానీ ఏవైనా అలాంటివి కూడా చేయాలని ఉంది నాకు ఓకే ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ హీరో గారు హాయ్ ఓకే సార్ మీకు ఇప్పుడు అంటే సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ కంటే మార్కెట్ మహాలక్ష్మి కొంచెం గ్లామర్గా కనిపిస్తుంది క్యారెక్టర్ క్యారెక్టర్లు కూడా చూస్తే ట్రైలర్లో కూడా చూస్తే సో దాన్ని డిజైన్ ఎలా చేశారు అంటే సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ కంటే మార్కెట్ అమ్మాయి కూడా రిచ్చా లేదు అంటే అలా ఏం కాదండి అంటే ఈ క్యారెక్టర్తో నేను ఇలా అనుకుంటున్నప్పుడు మార్కెట్కి వెళ్ళి చెక్ చేసాం అనమాట అక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే చాలామంది రెడీ అవ్వడం కానీ వాళ్ళు అక్కడే చిన్న పాకెట్ టైప్ మిర్రర్స్ పెట్టుకొని లిప్స్టిక్లు పెట్టుకోవడం కొంతమంది జెల్ వెనక్కి వేసుకోవడం ఇలాంటివన్నీ ఉంటున్నాయి సరే ఒక ఒక న్యాచురల్గా వెళ్ళిపోదాం వాళ్ళకి కొద్ది గొప్ప ఉంటుంది కదా ఆ వేలోనే కన్వే చేద్దాం అనే సెన్స్లో అనుకున్నాం ట్రైలర్ బాగుంది ఆల్రెడీ బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఇప్పుడు ముక్కు అవినాష్ గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సినగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం సారీ ఆయన ఫ్లైట్ ఇప్పుడే ల్యాండ్ అయిందంట ప్లీజ్ జాయిన్ అండి యా పార్వతి సింగ్ గారు సార్ ఆ హీరో గారు ఇక్కడ హలో సార్ ఆ కెరింతి మూవీ కూడా మీరు ఇన్నోసెంట్ క్యారెక్టర్ ఏ సార్ విలేన్ ఇన్నోస్ ఇన్నోసెంట్ క్యారెక్టర్ ఈ మూవీలో కూడా ట్రైలర్ లో మీరు ఇన్నోసెంట్ గా కనబడతారు ఐ మీన్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అయినా సరే సో ఆ క్యారెక్టర్ కి కాదు డిఫరెంట్ ఏవన్ మెచ్చింది మీ క్యారెక్టర్ ఒప్పుకోవడానికి అందులో కొంచెం కామెడీ ఉంటుందండి ఇందులో ఈ క్యారెక్టర్ అంత కామెడీ చేయడు కొంచెం సీరియస్గానే ఉంటాడు అంటే నార్మల్గానే ఉంటాడు ఈ మూవీలో ఎక్కువ కామెడీ చేశాడంటే బాషా చేశాడు చాలా మంచి క్యారెక్టర్ బాషా అది కోటర్ కృష్ణ అని ఓ నువ్వు వచ్చేసావు కదా యా అవినాష్ది కూడా మంచి అది నువ్వు రాలేదు అనుకో నీ గురించి చెప్పలేదు ఇంకా యా అవినాష్ది కూడా మంచి క్యారెక్టర్ అండి ఇందులో సో యా సో దీంట్లో హీరోయిన్ క్యారెక్టర్ ఇక్కడ డామినేషన్గా ఉంది మీకు తక్కువ ఉంది సో మీరు హీరోయిన్ లెవెల్ ఫస్ట్ టైం చేస్తున్నారు కాబట్టి ఏమైనా కొన్ని డిఫరెన్స్ కనిపించిందా ఏం కనిపిస్తుందండి ఆల్రెడీ ఫ్లాప్లో ఉన్నాను అలాగే ఉండదు నాకు ఎలా ఉంటుందంటే ఫస్ట్ ఆపర్చునిటీ రావడమే గొప్ప అందులో కొంచెం మనకు మంచి మూవీస్ వంద వంద మూవీస్ మనకు వచ్చాయండి ఒక పది మూవీస్ వచ్చాయండి అందులో ఒక్క మూవీ మంచిది వస్తుంది ఆ మూవీ ఇదే అనుకుంటున్నాను నేను డైరెక్టర్ గారు సార్ చెప్పండి సార్ ఇప్పుడు ఆ క్యారెక్టర్ హీరోయిన్ గారు క్యారెక్టర్ తీసుకోవడానికి రీజన్ ఏంటంటే ఆవిడ ఆ రోల్కి ఆవిడే సెలెక్ట్ అవుతుందని సెలెక్ట్ చేయడానికి పర్ఫార్మెన్స్ అండి అమ్మాయి అవుట్ స్టాండింగ్ యాక్ట్ చేసింది మీరు రేపు పొద్దున్న సినిమా చూస్తే అందరికీ అర్థమవుతుంది సో కొంచెం న్యాచురల్టీకి దగ్గరగా వెళ్దాం అన్నట్టుగా అమ్మాయినే సెలెక్ట్ చేసాం సో ఇక్కడ అంటే లైక్ మేము ఇంకా గ్లామర్ వైజ్గా అయితే అసలు వెళ్ళాలి అనుకోవట్లేదు అనమాట అలా హీరోయిన్ హాయ్ అండి ఓ వన్ ఒక్కసారి ఇక్కడికి వచ్చిన మీడియా మిత్రులందరికీ గుడ్ ఈవినింగ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ అండ్ మీ అందరి చేతుల మీదుగా మా నాది డెబ్యూ కాబట్టి మీ అందరి చేతుల మీదుగా ఫస్ట్ ట్రైలర్ లాంచ్ అనేది నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉందండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దాట్ యా సో ట్రైలర్ చూసినప్పుడు మీ క్యారెక్టర్ చాలా బాగా అనిపించింది అండ్ నెక్స్ట్ డైరెక్టర్ గారు మీకు ఈ స్టోరీ నెరేట్ చేసినప్పుడు మీ క్యారెక్టర్ చాలా పవర్ఫుల్గా ఉంటుంది అండ్ ఒక మాస్ రోల్ ఉంది అండ్ ఫస్ట్ సినిమా డెబ్యూట్లోనే ఇంత పర్ఫార్మెన్స్ కోపన్ క్యారెక్టర్ చేయడు ఎలా అనిపిస్తుంది యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ వెరీ బ్లెస్డ్ టు హ్యావ్ దిస్ క్యారెక్టర్ బికాస్ ఒక డెబ్యూకి టైటిల్ రోల్ రావడం అనేది ఇట్స్ నాట్ అ స్మాల్ థింగ్ అండ్ ఐ మస్ట్ థ్యాంక్ మై డైరెక్టర్ గారు అండ్ ప్రొడ్యూసర్ గారు ఫర్ చూసింగ్ మీ యా కొంచెం హ్యాండిల్ చేయగలుగుతానా లేదా అనే టెన్షన్ ఉంది బట్ హీరో గారు డైరెక్టర్ గారు కానీ ఇంకా అదర్ యాక్టర్స్ అవినాష్ అండ్ భాషా రష్ రష్మిత వీళ్ళందరూ సపోర్ట్తో వాళ్ళందరూ మోరల్ సపోర్ట్ ఆన్ సెట్స్లో ఇవ్వడం వల్ల ఇంకా బాగా ఎంకరేజ్ చేయడం వల్ల నేను చేయగలిగానని అనుకుంటున్నా దిట్స్ నాట్ లైక్ నా ఒక్కదాని ఇది కాదు వీళ్ళందరి సపోర్ట్ వల్ల నేను కూడా చేయగలిగాను యా థ్యాంక్ యూ అండి హాయ్ అండి హాయ్ 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 హీరోయిన్ బూటుకట్
బట్ యా సంహౌ నా టీమ్ అందరి వల్ల నేను చాలా బాగా చేయగలిగాను దట్స్ డైరెక్ట్ గారు హాయ్ సార్ ఏమైంది సార్ మైక్ ఇస్రే సార్ అంట షూటింగ్లో అంత కోపం ఎందుకు వచ్చింది లేదండి ఇప్పుడు ఇస్తారు లేదు కింద పడేసారు అంతే అంతేనా అంతే అండి ఏమన్నా అలాగే లేదండి అంటే ఆ టూ థౌజండ్ పీపుల్ ఉంటారండి లైవ్లో సో ఒక్కోసారి ఇంక మీకు తెలిసిందే కదా ఇంక అక్కడ ఎలా ఉంటుంది అనేది బట్ మైక్ అయితే ఇస్తారు లేదండి చేతిలోనే జారపడింది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అండి డైరెక్టర్ గారు అవినాష్ గారు అవినాష్ అమ్మయ్య గుడ్ ఈవినింగ్ గుడ్ ఈవినింగ్ వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ బై స్టైల్ చాలా బాగుంది థ్యాంక్ యూ ముందుగా మీడియా వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చెప్పండి అన్న క్వశ్చన్ ఏంటంటే అన్న క్వశ్చన్ ఏంటంటే మీరు టీవీ షోస్లో సింక్ అయినట్టు ఆడియన్స్కి దగ్గర అయినట్టు సినిమాల త్రూ అవ్వలేకపోతున్నారు దానికి రీజన్ ఏంటి బేసిక్గా అంటే లైక్ డైరెక్టర్లు రాసుకున్న కథ ప్రకారం కానీ వాళ్ళు కొన్ని క్యారెక్టర్స్ రాసుకుంటారు మేబీ నాకు ఇంకా అలాంటి క్యారెక్టర్స్ రాలేదు వాళ్ళ వరకు నేను వెళ్ళలేదు అనిపిస్తుంది అంటే ఇంతవరకు నేను టీవీ షోలో చేస్తున్నాను ఇక్కడ నుంచి నేను టీవీ షో అయితే ప్రజెంట్ ఒక స్టార్ మాల్ ఒక షో చేస్తున్నాను గేమ్ షో అదొకటి మాత్రం చేస్తున్నాను ఇప్పుడిప్పుడే నేను సినిమాలు చేయడం స్టార్ట్ చేస్తున్నాను మేబీ ఇంకొద్ది కాలంలో మీ ముందుకు మంచి మంచి క్యారెక్టర్స్ వస్తారనిపిస్తుంది మీ అందరు బ్లెస్సింగ్స్ ఉంటాయి తెలుగు టాప్ టెన్ కామెడియన్స్లో గట్టిగా ట్రై చేస్తే టాప్ ఫైవ్లో కూడా మీరు ఉంటారు అంటే మీ స్కిల్ అంతా బీబీలో చూసాం యాజ్ వెల్ యాజ్ టీవీ షోస్లో చూసాం కానీ ఎంత స్కిల్ ఉండే ఒక కామెడియన్ ఎంత హ్యూమర్ సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ ఉండే కమెడియన్ ఎంత లేట్ ఎందుకు అవుతుంది అంటే ఈ విషయం కూడా ఒక పెద్ద కమెడియనే అడగమని చెప్పారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న ఫస్ట్ మీరు చెప్పిన మాటలు నాకు చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది అంటే అదే చెప్తున్నా అన్న ఒకరికో టైం ఉంటుంది మేబీ నేను గట్టిగా ప్రయత్నిస్తాను ఇప్పటి మొన్నటి నుంచే ట్రై చేస్తాను సినిమాలు చేయాలి పెద్ద పెద్ద సినిమాలు చిన్న పెద్ద అన్ని చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాను అది చిన్న క్యారెక్టర్ పెద్ద క్యారెక్టర్ అని పక్కన పెడితే జనాలకు దగ్గర అవ్వాలని చెప్పి చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాను డైరెక్టర్స్ దృష్టిలో నేను పడాలని చెప్పేసి నా ప్రయత్నం ఇది డెఫినెట్గా సూన్ రాబోయే రోజుల్లో మంచి క్యారెక్టర్స్ చేస్తాను మీ అందరికి దగ్గర అవుతాను ఇంకా మళ్ళీ అవినాష్ లీడ్ క్యారెక్టర్ ఎప్పుడు చేస్తున్నాడు హీరో ఆల్రెడీ చేస్తున్నాడు కదా యాక్చువల్లీ లాంచ్ అయింది ప్రీ వెడ్డింగ్ ప్రసాద్ అని టైటిల్తో అది కొంచెం రీసెంట్గా ఫ్యామిలీ ఇష్యూస్ వల్ల నాకు ఫ్యామిలీలో కొంచెం ప్రాబ్లం వల్ల నేను కొంచెం గ్యాప్ తీసుకున్నాను కొంచెం దాని నుంచి ఓవర్కమ్ అయ్యి బయటకు వచ్చి కొంచెం ఒక వన్ టూ మంత్స్లో స్టార్ట్ అవుతుంది బ్రయ అంటే లీడ్ అని కాదు వన్ ఆఫ్ ది మెయిన్ క్యారెక్టర్ అనమాట నాకు ఈ హీరో అనగానే కొంచెం భయం భయ అనగా బేసిక్గా మనం అంత పెద్ద అందంగా ఉండవు బాడీ ఏమన్నా ఉండే పొట్ట వేసుకొని ఏదో అందంగా లేని హీరోలకు ఆస్కర్ అవార్డులు కూడా వస్తున్నాయి ఇప్పుడు వస్తున్నాయి బట్ కథ బాగుంది కథలో ఒక మంచి క్యారెక్టర్ ఉన్నది అని తప్పకుండా మీ అందరికీ నచ్చుతుందని కోరుకుంటున్నాను అది మీరు అందంగా లేరని ఎవరు అన్నారు ఇప్పుడు స్టార్ మాక్ మీరే కదా స్మార్ట్ బాయ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కొంచెం నాకు సిగ్గేస్తుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డైరెక్టర్ గారు సార్ హాయ్ సార్ ఇక్కడ అండి ఇక్కడ బాబురా మైక్ టీవీ హలో సార్ ఇది అమలాపురం నుంచి వీళ్ళు హీరో అమలాపురం బ్యాక్గ్రౌండ్ అని చెప్పారు ఆంధ్ర అబ్బాయి తెలంగాణ అమ్మాయి కథ అనుకోవచ్చా అనుకోవచ్చు సార్ అనుకోవచ్చు అనుకోవచ్చు సినిమా యూఎస్లో కూడా రిలీజ్ చేస్తున్నారంట అవును సార్ అది అఫిషియల్గా అనౌన్స్ చేయబోతుంది ఇంకా చేయలేదు మీ ఓకే ట్రైలర్ బాగుందండి ఆల్ ద బెస్ట్ హీరో గారు ఒకసారి ప్లీజ్ ఎప్పుడైనా ఏ అమ్మాయినా మిమ్మల్ని చంపదెబ్బ కొట్టిందా అమ్మ కాకుండా చాలామంది కొట్టారండి కొట్టారు నా లాస్ట్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ కొట్టింది ఓకే సినిమాలోనా బయట నేను బయట కొట్టారు కొట్టారు అంటే కొట్టించుకునేంత వరకు మీరు తప్పుడు పనులు చేశారా లేదంటే అలాంటిదే సో ఈ సినిమాలో ట్రైలర్ చూస్తే చాలా చంపదెబ్బలు ఉన్నాయి ఎప్పుడైనా ఓవర్ ల్యాప్ మిస్ అయిపోయి నిజంగా తగిలిన సందర్భాలు ఉన్నాయా చాలాసార్లు ఉన్నాయండి అప్పుడు మీరు ఆమెనా నిజంగా కొట్టేసింది ఒకసారి అదే అడుగుతున్నాను ఒకసారి కొట్టిందా ఎయిట్ టెన్ టేక్స్ అయింది ఆ షార్ట్ మీ వల్లన తన వలన అంటే మీరు టేక్స్ తీసుకున్నారా త్రీ టైమ్స్ ఫేక్ గా చేద్దాం అనుకున్నారు అది బాగా రాలేదు ఈయన ఏం చేశాడు ఈ అమ్మాయిని పక్క పక్క పట్టుకెళ్ళేసి నిజంగా కొట్టేసి అనేసి ఓకే కొట్టేసి నిజంగా కొట్టేసింది కొట్టేసి సారీ చెప్తుందా అమ్మాయి నన్ను చంపదెబ్బ ఆయన ఇచ్చిన రియాక్షన్ ఎలా ఉందండి అసలు చంపదెబ్బ కొడితే నిజంగా కొడితే నిజంగా కొడితే రియల్ గానే ఉంటుంది కదండి రియాక్షన్ నేను షాక్ అయ్యా నేను వెళ్ళి కంప్లైంట్ చేస్తున్నా రవితేజ్ గారు సినిమాలో మంచి క్యారెక్టర్ చేశారు ఇప్పుడు ఇది పూర్తిగా తాగుబోతు క్యారెక్టర్
ఓకే ఈ సినిమా వరకు పరిమితం మళ్ళీ ఇంక దాంట్లో తాగబోతులు ఇంక ఏదైనా డిఫరెంట్గా ఉంటే చేస్తాను లేకపోతే చేయను ఓకే ఆల్ ద బెస్ట్ అండి థ్యాంక్ యూ అండి సార్ డైరెక్టర్ గారు సార్ హలో సార్ చెప్పండి సో మీరు మార్కెట్ మహాలక్ష్మి రియల్ మార్కెట్లో షూట్ చేశారు అన్నారు కదా అవును సో చాలా డేస్ అక్కడ రియల్గా ఏమైనా ఇబ్బందులు ఫేస్ చేశారా రియల్ మార్కెట్లో షూట్ చేసేటప్పుడు చిన్న చిన్న ఇబ్బందులు ఉంటాయి కదండి లైవ్ లొకేషన్లు అన్నాక ఆబ్వియస్లీ కొన్ని కొన్ని ఉంటాయి బట్ అవన్నీ మేము చాలా మా డైరెక్టర్ గారు మొహమాట పడుతున్నారు దోల తీరిపోయింది ఆయనకి కాదు వాళ్ళందరూ పనులు చేసుకునే వాళ్ళు కదా వాళ్ళ గురించి మనం ఎందుకని అంతే అలా ఓకే టైటిల్ మార్కెట్ మహాలక్ష్మి ట్రైలర్ టీజర్స్లో కూడా హీరోయిన్ ఎలివేట్ చేశారు హీరో హీరోయిన్ లవ్ స్టోరీ అయితే ఉంది కానీ ఇది ఫిమేల్ సెంట్రిక్ మూవీలా అనిపిస్తుంది అలా ఉండదండి కంప్లీట్ హీరోయిక్ మూవీయే మీరు సినిమా చూస్తే అర్థం అవుతుంది టైటిల్ అది పెట్టడానికి ఒక జస్టిఫికేషన్ ఉంటుంది అలా అండ్ ఇంకోటి అందరూ కొత్త వాళ్ళని ఇప్పుడు కెమెరామెన్ కూడా ఇదే ఫస్ట్ సినిమా అన్నారు అండ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కూడా చాలా యంగ్గా ఉన్నారు అందరూ కొత్త వాళ్ళతోనే వెళ్ళారు అంటే మీరు డెబ్బీ కదా సో ఎవరో ఒక టీంలో చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే మీకు కూడా ప్లస్ అవుతుంది కదా అలా ఏమన్నా ఆలోచించారా అంటే అందరూ నాలానే కసిగా పనిచేస్తారు అనుకోని కొత్త వాళ్ళనే తీసుకున్నాను పార్వతీ సింగ్ గారు సార్ సో మీ ఆల్రెడీ అడిగేశారు అనుకుంట క్వశ్చన్ మీ ఆ క్యారెక్టర్ చాలా క్లిక్ అయింది కేరింత ఓకే సో రీసెంట్గా భావన గారితో కూడా మాట్లాడి ప్రమోషన్స్కి తీసుకొచ్చారు సో ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు భావన గారు మళ్ళీ వచ్చినందుకు చాలా హ్యాపీగా ఉందండి ఇప్పటికీ ఫ్రెండ్స్ మేము ఇద్దరం ఆల్మోస్ట్ నైన్ ఇయర్స్ నుండి ఇప్పటికి అప్పుడు కూడా మా చాలా సార్లు నేను ఢిల్లీ వెళ్ళాను తను ఇప్పుడు హైదరాబాద్ వచ్చిన నన్ను కలుస్తూ ఉంటుంది ఇప్పటికీ టచ్లో ఉన్నామండి ఫ్రెండ్స్ ఇంకా టీమ్ అందరూ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు సుమంత్ అశ్విన్ అని కానీ తేజు విశ్వంత్ అప్పుడప్పుడు కలుస్తూ ఉంటాము ఓకే అంటే క్యారెక్టర్స్ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా కూడా కొన్ని కొన్ని సినిమాలు చేస్తున్నారు ప్రిజెంట్ చేస్తున్నానండి అది అవి కూడా అంటే అవి కూడా లేట్గానే వస్తున్నాయి మీకు గ్యాప్ ఎక్కువ ఎందుకు వస్తుంది ఏమో అండి నాకు తెలియదు నిజంగా బట్ నేను అనుకున్నా నాకు ఎందుకు మంచి క్యారెక్టర్ అసలు రావట్లేదని మేబీ నేను అప్రోచ్ అవ్వలేదేమో ఇది నా మిస్టేక్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మేబీ నేను ముందుటి నుండే అందరిని కలిసి ఉంటే బాగుండేది ఆడిషన్స్ ఇచ్చి ఉంటే బాగుండేది ఈ మధ్యన నాకు రియలైజ్ అయ్యాను ఓకే ఇంకా మనకి లీడ్ క్యారెక్టర్ క్యారెక్టర్స్ రావు ఇంక మనం క్యారెక్టర్స్ చేస్తూ పోవాలి అనే అనే టైంలో నేను చాలామందిని కలిశాను కలిసి ఆడిషన్స్ ఇస్తున్నాను ఇప్పుడు పెద్ద మూవీస్లో పెద్ద కొంచెం మంచి క్యారెక్టర్స్ కోసం ఆడిషన్ ఇస్తున్నాను ఇచ్చాను రీసెంట్గా ఆల్మోస్ట్ ఓకే అయ్యేటట్టు ఉన్నాయి అవి సో చూడాలి ఆల్ ద బెస్ట్ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ కేదార్ శంకర్ గారు సార్ మీరు ఆల్రెడీ ఫాదర్ క్యారెక్టర్స్ చాలా చేస్తున్నారు రెగ్యులర్గా ఎక్కువ ఫాదర్ క్యారెక్టర్స్ అయిపోతుంటే మీకు బోర్ కొట్టట్లేదు ఆ క్యారెక్టర్స్లో కొట్టినా నేనేం చేయలేను కదా సార్ సో అంటే వాటిలో ఇంకా కొత్తగా ఉన్న ట్రై చేస్తున్నారా వేరే క్యారెక్టర్స్ వేరే క్యారెక్టర్స్కి అంటే డైరెక్టర్ ఆ దృష్టిలో చూడాలి ఈ క్యారెక్టర్ ఇలా ఉంటుంది ఎన్ఎన్ రాదని ఒక ఆయన క్రాస్ రోడ్స్ అని దాంట్లో చేస్తున్నాడు పోలీస్ ఆఫీసర్ రోల్ రావట్లేదు పోలీస్ ఆఫీసర్ రోల్ ఒకటి అది ఒక ఎన్కౌంటర్ స్పెషలిస్ట్ రోల్ అనమాట అదొకటి కొత్తగా ఉంది అది ఇట్ విల్ బీ రిలీజ్ విత్ ఇన్ ఫోర్ మంత్స్ ఆర్ ఫైవ్ మంత్స్ షూటింగ్ గోయింగ్ ఆన్ థ్యాంక్ యూ ఓకే అన్న ముఖావినాష్ అన్న ఎలా ఉన్నారు అన్నా సూపర్ బాగున్నా సూపర్ బుట్ కార్డ్ బాలరాజు తర్వాత అలానే బుట్ వాట్ కాలరాజు టీమ్ కూడా నీతో పాటు ఉన్నారు కదా ఇద్దరు యాక్ట్ చేశారు యాక్చువల్గా సో ఇప్పుడు ఈ సినిమాలో మీ క్యారెక్టర్ ఎలా ఉండబోతుంది నాది ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్ అన్న ఈ సినిమాలో మామూలుగా ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్స్ ఎలా ఉంటాయి అన్న సూపర్ మామ అద్రిపోయిందిరా అరే కమా నువ్వు అన్ని వల్ల అవుతుంది అనే ఆ టైప్లో కొంచెం సపోర్ట్ చేస్తూ నేను కూడా ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీలా అలా కనబడకపోయినా చూపించారు నన్ను థ్యాంక్ యూ అన్న ఇలా నవ్వుకుంటున్నాను మీరు థియేటర్లో అలా బాగా డిజైన్ చేశారు ముఖేష్ గారు ఒక మంచి క్యారెక్టర్ చేశాను అన్న చేసిన ఒక సిక్స్ టు సెవెన్ డేస్ చేశాను కావచ్చు బట్ ఫుల్ లెంత్ ఉన్నాను అలా కవర్ చేశారు అలా వాడారు నన్ను చాలా సినిమాలు చేశారు కదా అంటే పర్టికులర్గా రికగ్నైజేషన్ అనేది చాలా తక్కువ వస్తుంది కదా నేను అదే బాధపడుతున్నాను ఇంట్లో కూర్చొని నాకు ఎందుకు రావట్లేదు అవకాశాలు మేబీ అంటే లైక్ ఇలా ఉంటుంది అన్న అంటే ఇప్పుడు సినిమాలు టీవీలో వేస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు డేట్స్ ఇస్తారో ఎవరో టీవీకి అంకితం అయిపోయారు టీవీలో నుంచి మనకు వాళ్ళు ఇస్తారో ఎవరో షోస్ ఉంటే వాళ్ళకి నెలకి నాలుగైదు రోజులు కంపల్సరీ టీవీకి చేయాలి వాళ్ళు డేట్లు ఇస్తారో ఎవరో అని చాలామంది అనుకుంటారు నేను టీవీ షోలు మానేసాను ఒకటే ఒక షో చేస్తున్నాను ఏదైనా క్యారెక్టర్ ఉంటే రాయండి ప్లీజ్ నాకు నేను చేస్తాను నాకు కసిగా 
యా మీకు చాలా పేట్రియాటిక్ ఫీలింగ్ దేశభక్తి ఫీలింగ్స్ కూడా నాకు ఉన్నాయని నాకు తెలుసు పర్సనల్లీ నేను కొంచెం రీసెర్చ్ చేశాను అండ్ మీరు పెళ్లి చూపులు ఇలా చాలా చాలా మంది హీరోస్కి మీరు ఫాదర్ క్యారెక్టర్స్ ఇలా చేశారు అండ్ మీకు ఏ కైండ్ ఆఫ్ రోల్స్ చేయాలని అనిపిస్తుంటుంది అండ్ ఈ మార్కెట్ మహాలక్ష్మి మూవీతో మీకున్న జర్నీ కానీ అసోసియేషన్ కానీ కొంచెం షేర్ చేసుకుంటారు ఇది ఇంట్లో ఎవరైనా అడిగినా కూడా సార్ సరే సార్ దీంట్లో మేము మా హీరో ఫాదర్ రోల్ అడుగుతుంటే యూజువల్గా నన్ను కాల్ చేసిన వాళ్ళు అంటే ఏంటండి రోల్ ఏంటని అడుగుతాను అంటే కొడుకుని తిట్టే రోల్ సార్ అని ప్రతి సినిమా అదే ఓ కొడుకుని తిడుతూ ఉండాలి అది కొన్ని కొన్ని నేను ఊరికినే ఎందుకు తిట్టాలి లేదు సార్ వాడు మీ మాట విండు అందరు కొడుకులు మాట వింటారు కదా ఇది క్వైట్ కామన్ ఇది ఎందుకంటే పెళ్లి చూపుల తర్వాత ఇట్ హ్యాస్ టేక్ అనే ట్రెండ్ సెట్టర్ కింద అయిపోయింది కాకపోతే దీంట్లో ఒక క్యారెక్టర్ చాలా తమాషాగా ఉంటుంది నాకు మీరు చూస్తే అంటే నేను చెప్పచ్చో చెప్పకూడదు నాకు తెలియదు కానీ ఏంటంటే కట్నం ఆశించే ఫాదర్ కొడుకు మీద కట్నం ఆశించే ఫాదర్ దాని గురించి అని చెప్పేసి వచ్చిన మ్యాచెస్ని కూడా నువ్వు నేను ఇంత కట్నం ఆశిస్తున్నాను అది నువ్వు తీసుకురావడం ఎందుకు ఒప్పుకోవట్లేదు కొడుకు ఏమో వేరే అభిప్రాయాలు ఉంటాయి అన్నమాట సో అమ్మాయిని ప్రేమించానంటే నాకు నా డబ్బులు పోతున్నాయని కొంచెం ఒక డిఫరెంట్ ట్రెండ్ ఉంటుంది దీంట్లో కాకపోతే దీంట్లో నేను ముఖేష్ గారు నిజంగా అప్రిషియేట్ చేయాలండి ఎందుకంటే డెబ్యూ డైరెక్టర్ ఫస్ట్ టైం ఆయన సార్ రేపు మహదీపట్నం రైతు బజార్లో షూటింగ్ ఉందని అనేటప్పటికీ సరే వెళ్ళిపోయాం మీద నిజంగా మీరు నమ్మరు వెహికల్ పెట్టడానికి కూడా పార్కింగ్ చేయడానికి అక్కడ ప్లేస్ లేదు నేను క్యారవాన్ ఎక్కడ అని చూస్తున్నాను అనమాట సార్ ఏం లేదు సార్ ఏమనుకోవద్దు అని సరే పర్లేదు ఆ లోపలికి వెళ్తే ఆ అట్మాస్ఫియర్ చూస్తే వీళ్ళు షూటింగ్ ఎలా చేస్తారు నాకు మతిపోయింది అండి రియల్లీ మతిపోయింది ఐ వాజ్ షాక్డ్ ఆ బిజీ అది ఎవడు ఇటు తిరిగి అటు తిరిగి అడి మీరు యూజువల్గా చేపల మార్కెట్లో కూరల మార్కెట్లో మార్నింగ్ టైం ఎలా ఉంటుంది అంత రష్ ఉంది కెమెరా పెట్టి వీళ్ళు తీసేస్తున్నారు నిజంగా తర్వాత ఇగో నా పక్కన ఈ భాష ఒక షాట్లో భాష తాగుతూ తూలుతూ వచ్చాడు అనమాట భాష అంతకుముందు మేము ఇద్దరం నిన్నిలా నిన్నిలా అలా నిన్ను చేరనే ఫిల్మ్లో ఇద్దరం చేసాం భాష నేను అసలు ఫస్ట్ గుర్తుపట్టలేదు ఎవరు ఇద్దరు అనుకున్నాను భాష అండి సార్ ఏం సార్ మీరు నేను సో అలాగే నిజంగా డిఫరెంట్ రోల్ అనమాట భాష అదే నేను చూసి సినిమా ఆ రోజు షూట్ వర్క్ అయిపోగానే నేను ముఖేష్తో అన్నాను ఈ క్యారెక్టర్ బలే హిట్ అవుతుందండి ఈ సినిమాలో అని చెప్పేసి ఆయన ఎవరికి నిజంగానే మీరు చూస్తే అనమాట ఇందాక ఎవరో ఒక వన్ ఆఫ్ ది బ్రదర్ అడిగారు సార్ ఇది తాగుమూత్ క్యారెక్టర్ అవుతుందా అది ఇంట్లో అని నిజంగానే అవుతుంది ఆయన ఒప్పుకుని ఒప్పుకోకపోయి ఇలా అంటాడు కానీ తర్వాత ఆయన ఒప్పుకుంటాడు అది అది మటుకు ఆబ్వియస్ అది ఎందుకంటే అంత బాగా చేశాడు అండి రియల్లీ వండర్ఫుల్ చాలా బాగా చేశాడు తర్వాత దీంట్లో ప్రణికాన్విక అమ్మాయి ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇచ్చిందండి మా ఇంటికి తీసుకొస్తాడు అనమాట తీసుకొచ్చిన తర్వాత అమ్మాయికి పెద్ద డైలాగ్ ఏముండవు దాంట్లో అంత డైలాగ్స్ అంతా నాదే ఆ ఎక్స్ప్రెషన్స్ రియల్లీ గ్రేట్ ఆర్టిస్ట్ అండి షీ హ్యాడ్ ఎ వెరీ బ్రైట్ ఫ్యూచర్ వీటన్నిటి కూడా ముఖేష్ ఐ హ్యావ్ టు అప్రిషియేట్ హిమ్ విష్ హిమ్ గుడ్ లక్ అన్నిటికన్నా భారతదేశంలో నాకేం కొత్తగా ఏమి అనిపిస్తారా ఎందుకంటే కేరింతలు ఎలా ఉన్నాడు అదే అల్లరిగా అదే అల్లరిగా ఉన్నాడు కాకపోతే దీ మా ఇద్దరి మధ్య ఒకటి అస్సలు ఉంటుందండి ఎంతవరకు ఇతను నిలబడతాడా అని నేను కూడా అది చేశాను కానీ రిజల్గా చాలా బాగా చేశాడు నిజంగా నేను ఒప్పుకుంటాను పార్వతీశం చాలా మారాడు డెవలప్ అయ్యాడు అంటే టూ వి ఫ్రాంక్ పార్వతీశం నేను స్టేజ్ మీదే చెప్తున్నాను ఏమనుకోవద్దు చాలా బాగా డెవలప్ అయ్యాడు ఆర్టిస్టిక్ టాలెంట్స్ బాగా డెవలప్ చేశాడు ఆ మా ఇద్దరి మధ్య టస్సలు కొడుకుని తిట్టే తండ్రి ఒక ఎమోషనల్ డ్రామా జరుగుతున్నప్పుడు దానికి ఎదురు తిరిగి అతను అనడం అనేది మీకు ఈవెన్ పెళ్లి చూపుల సినిమాలో విజయ్ దేవరకొండ కూడా అటువంటి రోల్ ఎక్కడా లేదు ఎదురు తిరిగే రోల్ ఆ దీంట్లో ఒక రోల్ ఇచ్చారు చాలా బాగా చేశాడు రియల్లీ ఐ అప్రిషియేట్ ఐ విష్ గుడ్ లక్ ఐ విష్ గుడ్ లక్ ప్రణికాన్ వికా అండ్ ముఖేష్ అండ్ సతీష్ సంగతి నేను చెప్పక్కర్లేదు అవినాష్ సంగతి నేను చెప్పక్కర్లేదు నేనెందుకు సతీష్ అని పిలవాలనిపిస్తుంది అతను ఒకడు అలాగే చాలా బాగా దీంట్లో మొత్తం అంటే నేను సినిమా చూశాను వీళ్ళు ఇంతకు ముందు ఓసారి వేసినప్పుడు ప్రతి క్యారెక్టరు మీరు పెళ్లి చూపుల సినిమా ఎలా అయితే 
ప్రతి క్యారెక్టరు ప్రతి ఆర్టిస్టు ఆ క్యారెక్టర్లో ఎలా అయితే ఫిట్ అయిపోయాడో ఆ విధంగా ఈ క్యారెక్టర్లు అందరి ఫిట్ అయ్యాడండి అమ్మాయి ఇందాక ఇక్కడ కూర్చుంది అమ్మాయి అక్కడ అమ్మహాలకి నేను అమ్మాయిని రెండు మూడు సార్లు మా వీళ్ళు గెట్ టుగెదర్ పిలిచి నేను అమ్మాయి ఎవరో అనుకుంటున్నాను అలా ఎంత చక్కగా చేసిందండి అమ్మాయి కానీ ఇంకొకతను నెగిటివ్ నెగిటివ్ రోల్ చేశాడు ఒక అతను అతను ఇందాక వచ్చాడు అతనేనా నాని నాని ఆయన ఆయన ఒకటండి అలాగే చిన్న రోల్ అయినా కూడా నిజంగా మీరు అప్రిషియేట్ చేస్తారు మంచి ఐడెంటిటీ వస్తుంది చాలామంది చాలా బాగా చేస్తారు ఇంకొక అతను ఎవరు అమాయకుడిగా ఉంటారు ఎవరు అక్క అక్క అని పిలుస్తూ సూర్య అంట సార్ సూర్య అనా అతను కొంతమంది ఆర్టిస్ట్ మటుకు నిజంగా చాలా బాగా చేశారండి క్యారెక్టర్లు అలా ఫిట్ అయ్యారు మీరు సినిమా అలా స్మూత్గా వెళ్ళిపోతుందండి మీరు ఏంట్రా ఈ సీన్ ఎందుకు ఇక్కడ ఎక్స్ట్రాగా ఉంది ల్యాగింగ్ ఉంది అని ఎక్కడ ఫీల్ అవ్వరు మీరు అహలకి చాలా బాగా చేశారు ఐ రియలీ అప్రిషియేట్ థ్యాంక్ యూ అండి అందరికీ నమస్కారం పార్వతి శంబ్రో మీరు ఆఫ్టర్ కేర్ ఇంత ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక్కొక్క సినిమా చేసుకుంటూ వచ్చారు బట్ ఆఫ్టర్ లాక్డౌన్ ఒకేసారి సిక్స్ ఇయర్స్ సిక్స్ ప్రాసెస్ సైన్ చేసినట్టు ఉన్నారు అందులో సగం మనీ ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ వల్ల కొన్ని చేయాల్సి వచ్చింది కరెక్ట్ టైం కొన్ని వస్తున్నాయి బట్ స్టిల్ వాట్స్ యువర్ ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ అండ్ ఇప్పుడు ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారు స్క్రిప్ట్ డబ్బులు లేవు భయ్య మార్నింగ్ బట్టలు లేవంటే మా డైరెక్టర్ ఫైవ్ థౌసండ్ వేసాడు బట్టలు కూడా కొన్ని షర్ట్ కొనుక్కున్నారు నిజంగా హలో సార్ నిజంగా లేవు భయ్య జోక్ ఆ సీరియస్గా మీరు కావాలంటే నా అకౌంట్ నెంబర్ చూపెడతాను ఇప్పుడు హలో సార్ సో ప్రణీక గారు అండ్ మీరు అమర్దీప్ గారితో ప్రసాద్ బెహరా గారితో వాళ్ళతో చాలా షార్ట్ ఫిల్మ్స్ వేసారు అండ్ వాళ్ళందరికీ చాలా ఫాస్ట్గా రికగ్నేషన్ వచ్చింది బట్ ఇండస్ట్రీలో ఏంటంటే అమ్మాయిలకి చాలా ఫాస్ట్గా రికగ్నేషన్ వస్తుంది అంట బట్ మీ టైంలో మీ మీ దాంట్లో ఎందుకు అంత టైం పట్టిందని మీరు అనుకుంటున్నారు మెయిన్ మీరు ట్రై చేయలేదా లేకపోతే వాట్ ఇస్ లేదు అంటే నా గోల్ బిగ్ స్క్రీన్ సి ఇప్పుడు మూవీ ఉంది కదా సో అదే అందుకు షార్ట్ ఐ మీన్ యూట్యూబ్లో అంత రికగ్నైజేషన్ రాలేదు అనమాట హలో సార్ అది ఇండస్ట్రీలో హిట్స్ ఎంత కామన్ హిట్స్ ఎంత రెగ్యులర్గా వస్తాయో ఫ్లాప్స్ కూడా వస్తాయి సో అలా హిట్స్ని ఎలా తీసుకుంటారు అండ్ ఫ్లాప్స్ వచ్చినప్పుడు వాట్ వాజ్ యూ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ ఆ టైంలో ఆ పర్టికులర్ పీరియడ్ అనేది అంటేగా కావచ్చు లేకపోతే వచ్చినప్పుడు చాలా రిజెక్షన్స్ ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది ఇప్పుడు కొన్ని మూవీస్ మనకు నచ్చకపోయినా డబ్బుల కోసం చేస్తాము అది పెద్ద రిగ్రెట్ ఉండదు మనకు ముందే తెలుసు ఆ మూవీస్ పోతాయని కాకపోతే కొన్ని నమ్మి చేస్తాం చూడండి అరే ఇది బాగా ఆడుతుంది ఇది బాగుంటుంది అని అవి పోతే మాత్రం బాధ ఇస్తుంది భయ్య చాలా బాధ ఇస్తుంది సో ఆల్ ద బెస్ట్ అండి ఈ సినిమా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బ్యాక్ రావాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బ్రో పార్వతి సింగ్ గారు సార్ ఇక్కడ సార్ హాయ్ సార్ హాయ్ బ్రో అదే సార్ కేరింత మూవీలో ఒక యూనిక్ స్లాంగ్ అనేది వాడారు శ్రీకాకుళం స్లాంగ్ అది మాది శ్రీకాకుళమేనండి మాది పలాస మాది శ్రీకాకుళమే సార్ సుఖం పెట్టి సార్ మాది మాది యా నైస్ నైస్ ఓకే అదే సార్ మార్కెట్ మహాలక్ష్మిలో అలాంటిది ఏదైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి ఏం లేదండి ఇప్పుడు నేను ఎలా మాట్లాడుతున్నాను అలానే మాట్లాడా ఓకే సార్ కాబట్టి బై డిఫాల్ట్ నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఎక్కడో కొంచెం నా యాస్ టచ్ అవుతుంది నా రియల్ యాస్ మా ఇంట్లో నేను శ్రీకాకుళం యాసే మాట్లాడతా అదే సార్ కాకపోతే ఈ మూవీలో మా డైరెక్టర్ వచ్చాము కొంచెం న్యూట్రల్గా మాట్లాడబ్రో అనేసి అన్నాడు సో అందుకోసం అదే సార్ ఇప్పుడు మార్కెట్ మహాలక్ష్మి చూసుకుంటే హీరోయిన్ గారినే ఎక్కువ హైలైట్ చేసినట్టు అనిపించింది నాకు అదే అనిపిస్తుంది బ్రో అది అడగాలి ఇది అయిన తర్వాత అడుగుతా ఒకసారి అంటే ట్రైలర్లో చూసుకున్నా ఏం చూసుకున్నా హీరోయిన్ గారిని ఎక్కువ అది కాదు ఏమైపో టీజర్ ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత కొందరు మా ఫ్రెండ్స్ బ్రో నీకంటే హీరోయిన్ని కొంచెం హైలైట్ చేశారు బ్రో అనేసి అన్నారు నాకు ఒక రోజు నిద్ర పట్టలే అనుకున్నాడు ఇక అదేంటి బ్రో టీచర్లో నన్ను ఎక్కువ లేదు హీరోయిన్ ఎక్కువ చూపించారనేసి బ్రో మీకు తెలుసు కదా సినిమా చూశారు కదా అని అదే కంటెంట్ బ్రో అది అది ఎందుకంటే పేరే మార్కెట్ మహాలక్ష్మి టైటిల్ నేమే అది కదా సో ఫస్ట్ మేము ఎలా అనుకున్నాం అంటే ఫస్ట్ హీరోయిన్ క్యారెక్టరైజేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తూ అలా వెళ్దాం అనేసి ఇంకా చాలా ఉన్నాయి దాచాం బ్రో ఫస్ట్ కంగ్రాచులేషన్స్ అన్న ట్రైలర్ అయితే బాగా అంటే మీ ఇన్నోసెంట్కి మాస హీరోయిన్ గారు మాస్ క్యారెక్టర్కి బాగుంది నా బాగా నచ్చింది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ అండ్ ఫస్ట్ మీకు ఒకటి చెప్పాలన్నా మీరు విజయవాడ కేబిన్ కాలేజ్కి వచ్చారు భలే మంచి చౌకబేరం మూవీ ప్రమోషన్ సో అక్కడ
హీరోయిన్ గారు చంపదప్పు కొట్టారు అలాగే పేరెంట్ మీ మదర్ కూడా చంపదప్పు కొట్టారు సో ఇద్దరు ఎవరిది గట్టిది అయింది నన్ను ఈఎంఐదే హార్ట్కి హార్ట్కి ఈఎంఐదే శంకర్ గారు శంకర్ సార్ చెప్పండి సార్ మీరేమో కోటి రూపాయలు రెండు కోట్లు కట్నం అడుగుతున్నారు హీరోయిన్ గారేమో కూరగాయలు తప్ప కట్నం డబ్బులు ఇచ్చే అంత లేరు సో ఫైనల్గా ఎంత వచ్చింది సార్ కట్నం మూవీలో మీరు ఏ ఛానల్ వర్క్ చేస్తున్నారు సోషల్ పోస్ట్ సార్ సోషల్ పోస్ట్ రేపు సాక్షి వాళ్ళు మీకు జాబ్ ఇచ్చేసారు అనుకోండి వెళ్ళిపోతారా అంటారా వెళ్ళాను సార్ వెళ్తారా వెళ్ళరా కొంచెం డబ్బులు ఎక్కువ ఇస్తే అంతే ఇక్కడ నాకు రాలే వాడు డబ్బులు వాడు ప్రేమించుకొస్తే వాడు కొద్దిగా ఇవ్వలేదు సార్ ఎవడు డబ్బులు ఇవ్వలేదు అందుకని నేను అడుగుతున్నా వస్తే మీరు వెళ్ళిపోయారు మీరు అదృష్టవంతులు నాకైతే కుదరలేదు అది ఇవ్వరా థ్యాంక్ యూ అండి సార్ డైరెక్ట్ సార్ సార్ ఇక్కడ హలో సార్ చెప్పండి ఈ మధ్య ప్రమోషన్స్ చాలా కొత్త కొత్తగా చేస్తున్నారు రోడ్ల మీద కూడా హీరో హీరోయిన్స్ వచ్చేసి మరి చేస్తున్నారు మీరు మార్కెట్ మహాలక్ష్మి అంటున్నారు మరి కూరగాయల మార్కెట్లలో బయట మీ హీరో హీరోయిన్లు కూర్చోబెట్టాను మా అమ్మిస్తారా కూరగాయలు అన్న ప్రమోషన్స్కి షూర్గా అనుకున్నాం అండి అది కమింగ్ వీక్లో అదే పని చేస్తారు ఇంకా అందరూ మరి డైరెక్ట్గా చెప్తే మీరు రెడీనే అని ఇప్పుడు కూడా రోడ్ల మీద కూరగాయలు అమ్మడానికి ప్రమోషన్స్కి ఇందాక కూడా తెచ్చాం యాక్చువల్ మార్కెట్ సెటప్ చేసి మొత్తం చేద్దాం అనుకున్నాం కాకపోతే లోపలికి ఎలా చేయలేదు యాక్చువల్లీ మార్కెట్ సెటప్ చేసి మేము మా అదే డ్రెస్సుల్లో వచ్చేసి చేద్దాం అనుకున్నాం ఈవెంట్ ఎప్పుడైతే మాకు ఈరోజు తెలిసింది ఇందాక తెలిసింది లోపలికి ఎలా చేయరనేసి అప్పుడు మళ్ళీ వెంట వెంటనే వెళ్ళి డ్రెస్ చేంజ్ చేసుకుని వచ్చాం అన్నట్టు ప్రీ రిలీజ్కి సేమ్ ప్లాన్ చేస్తాం అనుకుంటున్నాం కొంచెం వెరైటీ ముందే అడిగేసి ముందే అడిగి పర్మిషన్ తీసుకొని అలా బ్రో సారీ మీ క్వశ్చన్ అడిగారు నేను చెప్పలేదు అదే ఆ క్వశ్చన్ ఎక్కడికి ఎక్కడికి పిలిచిన వచ్చేస్తాను భయ్య నాకేం కావాలి ప్రమోట్ అవ్వాలి ఇప్పుడు ఇలాంటి కొత్త సినిమాలు ఏంటంటే ప్రమోట్ చేసి కొంచెం జనాలకు నమ్మకం కలిగితే వాళ్ళు థియేటర్ మా పని ఏంటి జనాలని థియేటర్కి రప్పించే బాధ్యత మాది ప్రమోట్ చేస్తాము ఏం చేస్తాము ట్రై చేస్తాము థియేటర్కి వచ్చాడు అనుకోండి ఇంకా ఆయన జనాలు డిసైడ్ చేస్తారు మూవీ చూడాలా చూ చూడద్దా మూవీ బాగుందా బాగాలేదని వాళ్ళు డిసైడ్ చేస్తారు మా ప్రయత్నం అంతా జనాల్ని థియేటర్కి రప్పించడానికి మా ప్రయత్నం పర్లే హీరో గారు హాయ్ సార్ దిస్ ఇస్ సాయి చరణ్ హాయ్ హాయ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కేరింత మూవీ ఫస్ట్ కాపీ చూసినప్పుడు మార్కెట్ మహాలక్ష్మి ఫస్ట్ కాపీ చూసినప్పుడు మీ ఫీలింగ్ ఏంటి ఫీలింగ్ అంటే కేరింత అంటే అప్పుడు నాకు అంత మెచ్యూరిటీ లేదు బ్రో అంటే సినిమా ఎలా ఉంటుంది ఇప్పుడు రాను రాను మనం తెలియకుండానే నేర్చుకుంటాం చాలా విషయాలు సో అది నైన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ నేను దాన్ని జడ్జ్ చేయలేను అది పెద్దవాళ్ళు జడ్జ్ చేస్తారు అది అంతా వాళ్ళ డెసిజన్ ఉంటుంది ఇప్పుడైతే నేను కొంచెం బాగా జడ్జ్ చేయగలనిపిస్తుంది సో మార్కెట్ మహాలక్ష్మి ఓకే చాలా రోజుల నుంచి చాలా ప్రెషర్ ఉంది మీకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ సినిమాతో వస్తున్నారు ఉంది కాదు ఇప్పటికీ ఉంది ఇప్పటికి ఉందా ఓకే ఏం నేర్చుకున్నారు ఇండస్ట్రీ నుంచి ఏది ఈ ఈ గ్యాప్లో అంటే కేరింత తర్వాత ఈ గ్యాప్లో నేర్చుకోవడం అనేసి అంటే కామన్ హిట్లు ఫ్లాప్లు కామన్ ఇంకా మంచి వర్క్ చేయాలి ఇంకా హార్డ్ వర్క్ చేయాలి ఇంకా పెద్ద మూవీస్లో కొంచెం మంచి క్యారెక్టర్స్ చేయాలి కలుస్తూ ఉండాలి పెద్దవాళ్ళని పెద్ద డైరెక్టర్స్ని కలుస్తూ ఉండాలి వాళ్ళకి చెప్తూ ఉండాలి అడుగుతూ ఉండాలి సార్ నేను క్యారెక్టర్స్ చేస్తాను నాకు ఒక మంచి క్యారెక్టర్ ఇవ్వాలండి ఇవ్వండి అని అడుగు అడగ అడగాలనేసి నా ఫీలింగ్ ఆ తప్పు నేను చేశాను అనిపిస్తుంది చాలాసార్లు ఆల్ ది బెస్ట్ అండి థ్యాంక్ యూ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హీరోయిన్ గారు మార్కెట్ మహాలక్ష్మి ఓకే హాయ్ అండి సావిత్రి సౌందర్య అండ్ సాయి పల్లవి హీరోయిన్గా హీరో గారు ఇష్టపడే వ్యక్తులు వాళ్ళు సినిమాలో బట్ మీ ఫేవరెట్ హీరో ఎవరు సినిమాలో హీరోనా హీరోయా నా ఆల్ టైమ్ ఫేవరెట్ హీరో విక్టర్ వెంకటేష్ గారు అండి విక్టర్ విక్టర్ వెంకటేష్ గారు యా అంతే థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆల్ ది బెరీ వెరీ బెస్ట్ టు మార్కెట్ మహాలక్ష్మి టీమ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అండి సూన్ సెవెంటీ ఎంఎంలో మార్కెట్ మహాలక్ష్మిని చూడబోతున్నాం అండ్ బ్లస్ దిస్ టీమ్ మార్కెట్ మహాలక్ష్మి హార్డీ కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ అండి థ్యాంక్ యూ